。我最近特别想吃烤鸭，但是饭店动辄幺八八一只，吃一顿就给我兜掏洗碎，所以我高价买了个商业版配方，打算在家实现烤鸭自由。呃，配方上说烤鸭要想好吃，必须得用砖炉，于是我买了两吨建材和三瓶速效回家搭炉子，但是从我搭那天开始就一直在下雨，三天下了八回，根本封不上顶。我估计等这炉子晾干投产呢，我他妈可能都穿上秋裤了。后来我和鸭子都有点等不及了，就决定路见不平绕道而行。我直接买了个烤鸭炉，然后这配方特意强调了，就一定要把气儿打匀。如果有条件的话，最好用嘴吹，这样口感会更佳。我严重怀疑这话就是骗同行的，但就在我怀疑这功夫，胖已经给自己吹没劲了。为了缅怀他和这只鸭子，我们非常认真的对待了每一个步骤。终于在三十多个小时的制作过程之后，我们迎来了一只俏黑俏黑的狗黑鸭。我切。后来我又失败了几次，但我想通了一个事儿，就火候肯定不是三两天能掌握的，我们应该扬长避短。我们的长项是熬啊，所以第二天八点，一人一个小板凳，准时坐着开熬。咱这回再开盖儿，鸭子终于成了，烤得越来越好，还给邻居送两只。当然前面那几只也没白牺牲，在实现烤鸭自由的路上，还收获了一波鸭加糖自由。后来这烤鸭出炉了，我一秒也等不了了，火速给它装盘上车了。这鸭子骗的子子冒油，真要我命啊！特别是这鸭皮，这蘸满白糖吃可太爽了。不过仅有的理智还是让我们保持住了一点仪式感，一口一饼酱不流嘴，是我们对这只鸭子最后的优雅了。真的，我吃着烤鸭的时候热泪盈眶的，想想我这几个月的经历啊，从美食博主干成真实博主，甚至还一度干过户外博主。我现在终于回到美食序列了，我呛。整整三个月呀，你知道这三个月我是怎么过来的吗？